Naghahanap ka ba ng Enquest 2021 Reviewer? Tara, tulungan kita sa iyong FB account. I-type on Enquest 2021 Online Reviewer. Piliin mo yung ginalanggam. Hit like and send me a message. Ganun kabilis. Magre-reply agad ako sa iyo. Pindutin mo rin itong Frequently Asked Questions para sa iba mo pang katanungan. Mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel para sa ibang video pandagdag sa ating review. Pindutin mo na rin yung description para sa link ng mga videos natin. Good luck! Tara, review na tayo! After assessing the human resources of your school and the needs of the learners, you observe that your school needs learning support aids to assist your teachers. As a school head, do you think your senior high school graduates can apply for this position? A. No. Only teachers in RQA who were not hired can apply for this position. B. No. Only teachers who did not reach the cutoff score in RQA can apply for this position. C. Yes. Senior high school graduates can apply for this position. D. No. Only let passers can apply for this position. Ano sa tingin mo ang tamang sagot? Ayon sa Deped Order Number 32, Series of 2020, Guidelines on the Engagement of Services of Learning Support Aids to Reinforce the Implementation of the Basic Education Learning Continuity Plan in the Time of COVID-19 Pandemic, Inaasahan ng DepEd na may mga pagkakataon na maaring kailanganin ng school, maging ito ay public elementary, secondary, senior high school, ang tulong ng learning support aids. Dahil sa mga sumusunod na sitwasyon, una, mayroon ang school na mga grupo o ilang mga estudyante na hindi kakayanin ang independent learning. O maaari naman ang sitwasyon ay Walang magtuturo sa bata dahil sa kakulangan din ng pinag-aralan ng mga magulang o makamag-anak o walang magiging instructional support para sa bata. At pangatlong kondisyon ay maaring walang maaring magturo sa bata dahil parehong nasa trabaho ang kanyang mga magulang. Dahil nga nakita ng DepEd ang mga sitwasyon na ito na posibleng mangyari o posibleng maranasan ng mga estudyante, and also, dahil nga gusto din ng DepEd na in spite of our situation, mapanatili pa rin ang kalidad ng edukasyon at mapagpatuloy pa rin ang pagdi-deliver ng edukasyon sa mga bata. So, nagbigay sila ng guidelines para pwedeng mag-hire ng learning support aid for school year 2020-2021. Ang definition ng DepEd order na ito sa learning support aid or LSA ay kat mga tao na tutulong in collaboration with the teachers and contribute to the provision of learning opportunities that promote achievement and progression of learners. So, mamaya babasahin natin ano ba yung mga dapat gawin ng isang LSA. Ang treatment sa kanila ay katulad ng sa contract of service or job order. Bilang school principal, Para malaman mo kung kakailanganin mong mag-request ng LSA sa SDO is dapat meron kang data ng enrollment, assess mo din yung mga available resources mo sa school, and then yung workforce mo, kakayanin ba doon sa dami ng bata na tinuturuan ninyo, and then yung connectivity noong community ng no mga estudyante, yung profile ng mga estudyante at family nila. Ano ba yung kakayanan para maipagpatuloy yung pag-aaral? Yun yung mga magiging basihan para makapag-decide ka. Then, dapat din tingnan yung sitwasyon ng community, lalo na yung scenario na meron ba dyang lockdown o kaya naman yung status niya ngayong may pandemic. So, lahat ng yon kailangan na tingnan para mas madali ka makapag-decide whether you will ask for LSA or not. At dahil nga ang pinakapunto ng pag-request ng LSA ay para matulungan yung mga bata na hindi kaya yung independent learning, walang magtuturo sa kanila sa bahay, 
o kaya naman meron yung kasama sa bahay pero hindi rin naman kaya silang turuan. So, ang isa sa mga dapat nating gawin bilang school head ay una, alamin natin, i-profile natin yung family background nila. Katulad ng ano ba yung highest educational attainment ng pamilya o ng guardian? May trabaho ba? Ano yung working arrangement nila? O kaya naman, gaano ba kalayo yung bahay ng bata sa school? Yung may magtuturo sa bahay, meron ba? Meron ba siyang internet connection or electricity? May devices ba na magagamit yung bata? Ano yung learning modality na gusto ng bata? And then, yung disability niya, yung special needs. So, lahat ng yun, kailangan mo itanong ay assess mo lahat yon bilang school head bago ka mag-request ng LSA. Pag na-identify mo na lahat ng mga factors na yon, nasagot na lahat ng mga tanong na yon, then that's the time you start preparing your learning continuity plan. I-assess mo lahat ng resources mo, paano yung mga strategy, ano yung plano mo para maging kalidad pa rin yung pagbibigay ng edukasyon sa mga bata in spite of the situation. Then, after the assessment, nakita mo na yung uh, meron at walang yung school mo, ano mga resources, ang mga available human resources na meron ka. Then, that's the time you start writing a request for LSA. That meet mo ng request sa SDO, yes, yes, yan, base doon sa factors na to, teacher-learner ratio, filling up of vacant teaching positions, and learner and household profile. Unahin po natin teacher-learner ratio. Dapat alam nyo pong mag-compute kung sakto ba o kulang ang teacher nyo base sa populasyon. Dito sa third reviewer natin, meron tayong ganang computation. You really know, should know how kasi magkakaiba ang computation base sa grade level, base sa elementary o secondary. Kaya, dapat From the school population pa lang, you could directly say, with one click, ay kulang ako ng teacher. Ay, may excess ako ng teacher. Isa sa posibleng mapagkukunan ng remuneration ng LSA ay yung school MOOE. Pero dapat masunod yung mga provisions ng Deped Order Number 8 and 29 Series of 2019 and Deped Order Number 15 Series of 2020. Ano nga ba ang mga pwedeng gawin? at mga responsibilities and duties ng isang LSA. Una, pwede siyang tumulong sa reproduction and production ng learning modules, activity sheets, and other instructional materials. Pwede din siyang mag-distribute at mag-retrieve ng mga supplementary activities, remedial exercises, and enrichment activities prepared by the teacher. Pwede din siyang mag-monitor and track learners' accomplishments of the tasks indicated in the weekly Home Learning Plan. O, oh, wag po natin kalimutan yun, no? Weekly Home Learning Plan kasi yan nga po magiging basihan ng bata kung ano yung mga dapat niyang tapusan for a particular week. And then, clarify any difficulty or confusion that learners may encounter in the lesson or learning task and coordinate such concern with the subject teacher concerned. O, oh, ulitin po natin ito, ha? Inaw po dito, ang trabaho niya is to clarify any difficulty or confusion. Pero, i-coordinate pa rin niyo sa subject teacher. Hindi po siya ang mag-directa na todo-todong magtuturo. Kasi ang gagawin po ng LSA is to assist the teacher. Kasi nga kulang yung human resources ng school niyo eh. And then letter E, guide the learner and parents or guardians in the observance of the prescribed protocols. Guide learners and parents in establishing routines and procedures to manage time properly based on the weekly home learning plan. Kaya napaka-importante ng weekly home learning plan. Ito magiging guide ng bata para malaman kung ano yung mga dapat niya matapos for the whole week. Monitor and track the learner's accomplishment. Document and keep records of the learner's progress based on formative assessment. Help teachers in determining the need uh, for intervention strategies and communicate with and explain to the learners the learning tasks or activities indicated in the identified intervention, remediation, and enrichment as strategy prepared by the teacher. Kaya kung masusunod itong mga rules na to, walang babagsak na ba? Dahil weekly na monitor yung progress nila. At pinapaliwanag din dito na importante yung close coordination ng teacher 
at saka ng LSA. Coordinate and communicate with the parents the periodic feedback of learner's progress prepared by the teacher and then comply with the child protection policy. And most importantly, perform other tasks and functions related to teaching and learning process as may be deemed necessary and or assigned by the school head. So, possible pa rin na bigyan sila ng task katulad ng sa teacher, subject teachers, depende sa magiging assessment ng school head sa pangangailangan ng school. Ang ILSA ay pwede ma-hire katulad ng contract of service or job order and they could be engaged for at least 6 months but not to extend beyond the end of SY 2020-2021. Pero mag-wait pa rin tayo, baka magkaroon to ng addendum kasi continuous pa rin yung, pag, ano eh, yung GCQ at saka yung mga quarantine restrictions, baka kailanganin pa rin sila. Ang sweldo nila should be within the daily minimum wage and then wala silang benefits like pera or leave credits or rata or 13 month pay they shall render 8 hours a day for 5 days or 40 hours a week and they shall work in collaboration with the teacher and may report directly to the teacher nonetheless they shall be under the overall supervision of the school head regardless of the source of funds for the remuneration Kaya bilang school head po, dapat alam po natin itong mga guidelines na ito para alam po natin kung paano natin i-hire, paano tayo mag-uutos, ano yung mga functions and responsibilities ng isang LSA. Yung work arrangement shall be determined by the school head in consultation with aid. And then yung attendance niya, katulad ng nasusulat sa dapat order number 11, series of 2020. Ang performance appraisal niya, shall be based on the self-assessment and peer evaluation of the subject teacher using the existing IPCRF and the learning support aid shall observe the standards of professional and personal conduct in the discharge and execution of function. Ito na! Sino nga ba yung mga pwede mag-apply as LSA? Una, sila yung mga teachers na nasa RQA pero hindi na hire. Pwede ni naman na mga nag-apply pero hindi nakapasok sa cut-off score ng RQA. Pwede rin naman mga let passers. Pero actually, ang minimum requirement para maging applicant ng LSA ay at least senior high school graduate or at least 2 years college. Then, itong mga applicants na ito ay dadaan sa school screening committee na pamumunuan ng school head. Kaya dapat po bilang school head, alam po natin mga guidelines na to para hindi tayo magkamali sa pag-assess ng kanilang mga documents. At ipapasa naman sa si SDO para sa division screening committee na pamumunuan ng administrative officer 5. Kaya ang sagot sa ating tanong ay letter C.